வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது மைசூர் போர்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிங்கனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அது மட்டும் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணால் என்னோடய வீடியோ தொடர்ச்சியாக உங்களுக்கு வந்துட்டுருக்கோம் முதல்ல இந்த மைசூர் போருக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்னு பார்த்துருவோம் பிளாசி போர் பக்ஸார் போர் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கர்நாடக போர்கள் கர்நாடக போர்களையும் பார்த்துட்டோம் ஒரு மூன்று போர்கள் கர்நாடக போர் வரும் அந்த மூன்று போர்களும் ரொம்ப முக்கியமானது அதோடய உடன்படிக்கையும் பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த மைசூர் போரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுலேயும் முக்கியமானது என்னென்னா இதில் யார் வந்து போர் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எதிரி யார் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அதே போல் இயர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் எந்தெந்த வருடம் நடந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் எந்தெந்த உடன்படிக்கை இதில் கையெழுத்தானது அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப முக்கியமானது அதில் முக்கியமாக ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடிய ஒரு ஹைதர் அலி ஹைதர் அலி தான் இந்த மைசூர் மகாராஜாங்கிற அந்த அந்தஸ்தோடு இவர் இருக்கிறார் ஹைதர் அலியும் அவரது மகன் திப்பு சுல்தானை வந்து ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக ரொம்ப எழுச்சியாக போரிட்டவங்களில் ஒருத்தவங்க முதல்ல ஹைதர் அலி தான் வருவார் அவரோட மகன் தான் திப்பு சுல்தான் இந்த வரிசையை நல்லா நாம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா யார் மகன் யார் வந்து அப்பா அப்படிங்கிற அந்த குழப்பம் வந்துடக்கூடாது உங்களுக்கு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்றில் ஹைதர் அலி மைசூர் சமஸ்தான சமஸ்தானத்தோட உண்மையான அரசராக ஆகிறாரு முதல் ஆங்கிலேய ம மைசூர் போருக்கு வந்துடும் இதுதான் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழில் ஓகேங்களா அறுபத்தி ஏழுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் நடக்குது ஹைதர் அலியின் வளர்ச்சி அவர் பிரெஞ்சுக்காரர்களிடம் கொண்டிருந்த நட்புறவு ஆகியன ஆங்கிலேயே கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு எதிர்ப்புக்கு காரணமாகின அதாவது காரணங்கள் கேட்பாங்க முக்கியமாக என்ன காரணத்தாவது இந்த போர் ஒரு ஒரு போர் நடந்தது அப்படிங்கிற காரணத்தையும் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க இவர் வந்து பிரெஞ்சுக்காரர் கூட இந்த நட்பு ஆங்கிலேயருக்கு பிடிக்கல அது ஒரு காரணம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஹைதர் அலிக்கு எதிராக மராத்தியர்கள் ஹைதராபாத் நிஜாம் ஆங்கிலேயர்கள் இணைந்து முக்கூட்டணியை ஏற்படுத்தினாங்க இதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்குது ஹைதர் அலிக்கு எதிராக மராத்தியர்கள் ஹைதராபாத் நிஜாம் ஆங்கிலேயர்கள் மராத்தியர்கள் ஹைதராபாத் அது போரின் போக்கு பார்த்துருவோம் தளபதி ஜோசப் ஸ்மித் ஓகேங்களா இவரோட தலைமையிலான ஆங்கிலேய படை உதவியோட ஹைதராபாத் நிஜாம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழில் மைசூர் மீது படையெடுக்கிறாரு ஹைது ஹைதராபாத் நிஜாமும் ஆங்கிலேயர்களும் சேர்ந்து மைசூரை தாக்குறாங்க ஆங்கிலேய படையை ஹைதர் அலி தோற்கடித்து மங்களூரை கைப்பற்றுறாரு அப்போ தோற்கடிச்சிறாரு ஃபஸ்ட்டு இதில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி மார்ச் மாதம் ஹைதர் அலி மதராஸ் மீது படையெடுக்கிறாரு இதனால் ஆங்கிலேயர்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஏப்ரல் நாளில் அவரிடம் ஓர் உடன்படிக்கை செய்து கொண்டாங்க இந்த மெட்ராஸை வந்து தாக்குறது ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா மெட்ராஸ் உடன்படிக்கைன்னு ஒன்று கையெழுத்துடுவாங்க என்ன பண்ணுவார்னா இவர் மெத்ரா மெட்ராஸே அடித்து தூக்கிடுவார் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆங்கிலேயர்களை வந்து அடிபணி வச்சுருவார் அந்தளவுக்கு இவர் வலிமையான ஒரு போர் வீரராக ஹைதர் அலி இருப்பார் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மதராஸ் உடன்படிக்கை வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒம்பதில் நடக்கும் போர்வின் போரோட முடிவில் மதராஸ் உடன்படிக்கையும் செய்து கொண்டதன்படி அதாவது அவங்கவுங்க பகுதியில் அவங்கவுங்களே திரும்ப பெற்றுக்கக்கூடிய ஒரு ஒப்பந்தம் தான் இது ஓகேங்களா யார் யார்கிட்ட இருக்குதோ அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க பகுதியை அதாவது மைசூர் மகாராஜா இருக்கக்கூடிய பகுதி மைசூருக்கும் அது போல் பார்த்திங்கன்னா இவங்க ஆங்கிலேயரோட பகுதியில் ஆங்கிலேயருக்கும் இருக்குது அடுத்தது இரண்டாம் ஆங்கிலேய மைசூர் போர் பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி நாலு வரைக்கும் நடந்த போர் இதில் வந்து காரணங்கள் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒம்பதில் செய்து கொள்ளப்பட்ட உடன்படிக்கையை ஆங்கிலேயர்கள் நிறைவேற்ற தவறினர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒம்பதில் அதாவது எங்க நாங்கள் ஏதாவது ஒரு இடத்த வந்து தாக்கணும்னா எங்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்ய வரணும் அப்படின்னு இவர் ஒப்பந்தம் போட்டிருப்பார் யார் ஹைதர் அலி அதை மீறிடுவாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஒன்றில் மராத்தியர்கள் ஹைதர் அலி மீது படையெடு படையெடுத்த போது மதராஸ் உடன்படிக்கையின்படி ஆங்கிலேயர்கள் ஹைதர் அலிக்கு உதவவில்லை அதாவது முதலே சொல்லியிருப்பாங்க நான் என்னை யாராவது தாக்க வந்தால் என்ன என்னை யாராவது தாக்க வந்தால் அதாவது ஹைதர் அலியை யாராவது தாக்க வந்தால் ஆங்கிலேயர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க நாங்கள் உங்களுக்கு துணையாக வரோம் ஏன்னா அந்த உடன்படிக்கையில் மதராஸ் உடன்படிக்கையிலே போட்டிருப்பாங்க அதை வந்து மீறிடுவாங்க உதவி செய்ய மாட்டாங்க மராத்திரி அதை தாக்கணும்னு ஏன்னா வந்து வந்து ஹெல்ப் பண்ணோம்ல இப்போ அந்த ஒப்பந்தம் படி பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிலேயர் வந்து ஹைதர் அலிக்கு தான் உதவி செய்யணும் ஆனால் செய்யலை அதை ஒரு கோபம் அடைஞ்சு வச்சிருச்சு அடுத்தது ஹைதர் அலியின் ஆட்சிக்குட்பட்ட பிரெஞ்சு குடியேற்ற பகுதியான மாகியை ஆங்கிலேயர்கள் கைப்பற்றினார் ஓகேங்களா மாகியை கைப்பற்றினாங்க இந்நிகழ்வு ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக ஹைதர் அலி ஹைதராபாத் நிஜாம் மராத்திரிகளின் முக்கூட்டணியை
ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்றில் ஆங்கிலேய படைத்தளபதி சர் அயர்குட் ஹைதர் அலியை பரங்கிப்பேட்டை அதாவது போட்டோனோவா என்ற இடத்தில் தோற்கடிக்கிறாரு இது ரொம்ப முக்கியமானது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்றில் மேலும் மைசூர் படைகள் சோலிங்கர் என்ற பகுதியில் வந்து தோல்வியை தழுவியது போரின் போது புற்றுநோயால் அவதிப்பட்ட ஹைதர் அலி இறந்துடுறாரு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் ரொம்ப முக்கியமாக நோன் பண்ணிங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் வந்து அவர் வந்து இறந்துடுறாரு சரி இறந்த உடனே இந்த போரை வந்து நடத்தி செல்லணும்ல உடனே இளம் வயதான அவர் திப்பு சுல்தான் வந்து ஆட்சிக்கே வந்துடுறாரு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூணில் திப்பு ஆங்கிலேயர் படை தளபதியான பிரிகேடியர் மேத்யூஸ் மற்றும் அவரது படை வீரர்களையும் கைது செய்தார் இது பின்னாளில் திப்புவுக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை பார்த்துக்கங்க ஓகேங்களா அதாவது முதல் ஆங்கிலேய மைசூர் போர் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் நடந்திருக்கும் இந்த இயர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் எப்போ தொடர்ந்து எப்போ முடியுது மதராஸ் உடன்படிக்கை முதலே பார்த்தோம் இரண்டாம் ஆங்கிலேய மைசூர் போர் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி நாலு வரைக்கும் நடக்குது மூன்றாம் ஆங்கிலேய மைசூர் போர் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூறுலேருந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டு வரைக்கும் நடக்குது நான்காம் ஆங்கிலேய மைசூர் போர் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் முடிவடையுது அதோட மைசூர் போர் முடிவடைகிறது மட்டும் இல்லாமல் திப்பு சுல்தானும் அதிலேருந்து இறந்துருவார் மங்களூர் உடன்படிப்பை ஓகேங்களா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி நாலில் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிலேயருக்கும் திப்பு சுல்தானுக்கும் இடையே உடன்படிக்கை கையெழுத்தாகுது இரு பிரி அதாவது இரு பிரினரும் போரில் கைப்பற்றிய பகுதிகளை திரும்ப அளிப்பது போர் கைதிகளை ஒப்படைப்பது என உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படிங்கிறாங்க இதன் மூலம் கவர்னர் ஜெனரல் வாரன் ஹாஸ்டிங்ஸ் உருவாக்க உருவாக்கப்பட்ட பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கத்தை வலிமை மிக்க எதிரிகளை எதிரிகளான மராத்தியர்கள் மற்றும் ஹைதரலியிடம் இருந்து பாதுகாத்து கொண்டனர் இச்சமயத்தில் அமெரிக்காவில் தங்கள் குடியேற்றங்களை பிரிட்டன் வந்து இழந்த போதிலும் வாரன் ஹாஸ்டிங் எதையும் இந்தியாவில் இழக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த காலகட்டத்தில் அமெரிக்காவில் நிறைய பகுதிகளை இழந்துடுறாங்க இதோட முடிஞ்சிச்சு ஓகேங்களா இந்த இதோட முடிஞ்சிச்சு மங்களூர் உடன்படிக்கையோட இந்த மராத்திய போர் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மூன்றாவது ஆங்கிலேய மைசூர் போர் இது வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறுலேருந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டு வரைக்கும் நடக்குது மங்களூர் உடன்படிக்கையின் பின் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக வெளிநாடுகளுடன் கூட்டணி அமைக்கும் பொருட்டு பிரான்ஸ் மற்றும் துருக்கி ஆகிய நாடுகளோட திப்பு சுல்தான் வந்து தன்னுடைய தூதுவர்களை அனுப்புகிறாரு என்ன பலப்படுத்தணும் அப்படின்னு அவர் தயாராகிறாரு மறுபடியும் ஆங்கிலேயர் கூட போர் புரியத்துக்காக ஆங்கிலேய கூட்டணியில் இருந்த திருவாங்கூர் சமஸ்தானத்தை திப்பு சுல்தான் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதில் தாக்குறாரு ஓகேங்களா இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறாரு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதில் எங்கே அப்படின்னு கேட்பாங்க மைசூர் அச்சா மைசூர் வந்து திருவாதி திருவாதிங்கூரை தாக்குறாங்க திருவிதாங்கூர் அது கேரளா பகுதி இச்சமயத்தில் திப்பு சுல்தானுக்கு எதிராக ஆங்கிலேயர்கள் ஹைதராபாத் நிஜாம் மற்றும் மராத்திகளுடன் இணைந்து மூவர் கூட்டணியை உருவாக்கிறாங்க ஆங்கிலேயர்கள் வந்து ஹைதராபாத் அவங்களோட ஹைதராபாத் நிஜாம் ஃப்ரெண்ட்ஸாக கூட்டிகிட்டு மராத்தியரும் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸாகவே இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா மூவர் கூட்டணியை உருவாக்குறாங்க போரின் போக்கு பார்த்திங்கன்னா இரண்டு ஆண்டுகள் நடைபெற்ற இப்போரில் திப்பு சுல்தான் தனியாக எதிர்த்து போராடினார் இப்போர் மூன்று கட்டங்களாக நடைபெற்றது தலைமை மொடாஸ் தலைமையிலான தாக்குதல் தோல்வியில் முடிவடைந்தது ஆகையால் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூறில் தலைமை ஆளுநர் காரன் வாலிஸ் தானாகவே படையை வழி வழி நடத்துகிறாரு ஓகேங்களா ஆங்கிலேய படைத்தடைபுறையை வந்து தோக்கடிச்சிடுறாரு இவர் திப்பு சுல்தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா காரன் வாலிசே அப்போ கவர்னராக இருக்கக்கூடிய காரன் வாலிசே வந்து இந்த படையை நடத்தி செல்கிறாரு அப்போ க கவர்னர் யாருன்னு கேட்கலாம் அந்த காலகட்டத்தில் யார் கவர்னர் அப்படின்னா காரன் வாலிஸ் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினத்தை தாக்குவதற்கு தடையாக இருந்த அனைத்து மலை கோட்டைகளையும் அவர் கைப்பற்றினார் நம்பிக்கை இழந்த திப்பு சுல்தான் ஆங்கிலேயரிடம் பேச்சுவார்த்தைக்கு உடன்பட்டார் அதனை ஏற்றுக்கொண்ட காரன் வாலிஸ் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி வந்து பேச்சுவார்த்தைக்கு அவர் வந்து இதாகிறாரு அதன்படி ஸ்ரீரங்கம் உடன்படிக்கை உருவாகுது ஸ்ரீரங்கப்பட்டின உடன்படிக்கை ஸ்ரீரங்கப்பட்டின உடன்படிக்கை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு உடன்படிக்கையின்படி திப்பு தன்னுடைய ஆட்சி பகுதியில் பாதி பகுதியை வந்து ஆங்கிலேயருக்கு ஒப்படைச்சிடுறாரு இது பெரிய ஒரு இழப்பு அவருக்கு அதே போல் வந்து அவருடைய பசங்களை மீட்டுக்கிறதுக்காக அவருடைய பிள்ளைகளை மீட்கிறதுக்காக மூணு புள்ளி ஆறு கோடி இழப்பீடாக செலுத்துகிறாரு 
வினையா இதன் மூலம் ஆங்கிலேயர்கள் மலபார் குடகுமலை திண்டுக்கல் மற்றும் ப்ரா பாரமகல் பாரமகலங்கள் சொல்லக்கூடிய கோயம்புத்தூர் சேலம் அந்த ப அந்த பகுதியெல்லாம் சேர்ந்தது பாரமகல் அப்படிங்கிறாங்க அதெல்லாம் வந்து ஆங்கிலேயர்கிட்ட போயிடுது அப்போ முக்கியமானது ஸ்ரீரங்கப்பட்டினா உடன்படிக்கை வந்து மூன்றாம் மைசூர் போருக்கு உண்டானது அடுத்தது நான்காம் மைசூர் போர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது இப்போ வந்து திப்பு சுல்தான் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஸ்ரீரங்கப்பட்டின உடன்படிக்கையின் மூலம் காரன்வாலிஸ் பிரபுவால் அவமா அவமரியாதை செய்யப்பட்டதாக உணர்றாரு அது மட்டும் இல்லாமல் மன அதை மறக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த போர் ஏற்படுத்துறதுக்கான காரணங்களை கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமானது திப்பு சுல்தான் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக இம்முறை வெளிநாட்டு கூட்டணிக்காக அரேபிய துருக்கி ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளுக்கு தன்னுடைய தூதுவர்களை அனுப்புகிறாரு இச்சமயத்தில் வந்து எகிப்து மீது படையெடுத்த நெப்பிலியனுக்கு திப்பு தொடர்பு வைச்சிருந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிரெஞ்சு அலுவலர்கள் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினத்து வருகை புரிந்து அவர்கள் ஜகோபியன் கழகத்தை நிறுவினார் ரொம்ப முக்கியமானது ஜகோபியன் கழகத்தை யார் நிறுவினாங்க அப்படின்னா பிரெஞ்சுக்காரர்கள் எங்கே வந்துனா ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் வந்து மேலும் அங்கு சுதந்திர மரம் ஒன்றும் நடப்பட்டது இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டனானது சுதந்திர மரம் ஒன்று நட்டு வைக்கிறாங்க போரின் போக்கு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் வெள்ளஸ்லி பிரபு இப்போ வந்து காரன் வாலிஸ் போயிட்டார் வெள்ளஸ்லி வந்துடுறார் ஓகேங்களா வெள்ளஸ்லி வந்ததுக்கப்புறம் வெள்ளஸ்லியின் துணைப்பட திட்டம் நல்லா நாம வச்சுங்க துணைப்பட திட்டம் யார் கொண்டு வந்தது அப்படின்னு கேட்பாங்க வெள்ளஸ்லி வெள்ளஸ்லி பிரபு வந்து திப்புவின் மீது போர் தொடுக்கிறாரு இது குறுகிய காலத்தில் நடந்த கடுமையான போராக இருந்தது திட்டமடி திட்டமிட்டபடி மைசூர் மேற்கு பம்பாய் இராணுவ தளபதி ஸ்டுவாட் தலைமையிலான படையெடுத்தது இச்சமயத்தில் மெட்ராஸ் இராணுவம் தலைமை ஆளுநரின் சகோதரர் ஆர்தர் வெல்லஸ்லி தலைமையில் திப்பு சுல்தானை அதாவது வெல்லஸ்லியோட தம்பி ஓகேங்களா தாக்கியது திப்பு தன்னுடைய தலைநகர் ஸ்ரீரூப ஸ்ரீரங்கப்பட்டினத்திற்கு பின் பின்வாங்கினார் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினத்துக்கு அவர் வந்து மறுபடியும் போயிடுறாரு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது மே நாலாம் தேதி ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் கைப்பற்றப்பட்டது திப்பு சுல்தான் வந்து கொல்லப்படுறாரு எந்த ஆண்டுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் மே நாலாம் தேதி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் போருக்கு பின் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கனரா வயநாடு கோயம்புத்தூர் தாராபுரம் ஆகிய பகுதிகள் ஆங்கிலேயருக்கு போகுது மீண்டும் இந்து உயர் குடும்பத்தை சேர்ந்த மூன்றாம் கிருஷ்ணா வந்து கிருஷ்ணராஜா உடையார் இவர் வந்து அரிய நேரிகிறார் மீண்டும் வந்து இந்து குடும்பத்தை சேர்ந்த மூன்றாம் கிருஷ்ணராஜா உடையார் இவர் தான் வந்து அடுத்த வாரிசாக வந்துடுறாரு திப்புவின் குடும்பத்தினர் வேலூர் கோட்டைக்கு அனுப்பப்படுறாங்க அதுக்கப்புறம் நடந்தது தான் பார்த்திங்கன்னா வேலூர் அந்த புரட்சி நடக்கும் அதெல்லாம் வந்து அவங்க இருக்கக்குள்ளே தான் நடக்கக்கூடியது இதோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சிச்சு ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து மராத்திய போர்களை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ